nih saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang uh, ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan uh, glowing ya kasih air panas itu menyembuhkan penyakit itu jantung anda akan sehat loh darah kita akan bersih diminum pun masya Allah ngebersihin jantung liver kita ya pencernaan kita Ini saya kasih ilmu satu buat ibu-ibu yang uh, ibu-ibu ini kan salah satu yang mereka harapkan kan uh, glowing ya, you know glowing, <laughs> ya yeah, glowing in the sky gitu kan, waktunya habis, ya, sudah tahu saya. <tuh> salah satu bahan yang bikin kulit kita tuh elastis, nah ini kabar baik nih bagi para penggemar makanan ini nih. Itu ternyata apa bisa sekalian? Ceker ayam. Ceker ayam itu ternyata tinggi sekali kolagennya. Kolagen. Kolagen itu kan mahal loh kalau dijual itu. Itu ternyata banyak di ceker ayam. Ya. Jadi kalau mau tadi ya kita dapat asupan kolagen, nanti bikin tuh sup ceker ayam. Ya. Ayamnya gimana? Ayam yang bahagia. Pilihlah ayam yang bahagia. Karena banyak sekarang ayam tidak bahagia. Betul gak? Iya loh, di kandang dia merana, gak ada teman, gak boleh main, kan gitu. Gak dapat sinar matahari, akhirnya manusia yang makan ikut-ikutan merana. Coba, ada lihat tuh mobil yang bawa ayam banyak-banyak itu. Coba lihat wajah-wajah ayamnya. Bahagia gak? Sedih dia. Ya tentunya menuju, dia kan sedang menuju hari pemenggalan dia gitu loh. Tapi harusnya kan bahagia. Ya jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang kita membuat kita tuh ya salah satu nggak bahagia, nggak nggak apa nggak ceria. Emang karena makanan kita tuh sudah banyak masalah gitu kan. Ya nggak ada kalau bahasa bahasa itu itu nggak ada enzimnya gitu loh, nggak ada vitaminnya. Maka tadi saya masya Allah nih kayaknya. Tadi kan saya di ruangan DKM itu sajiannya saya, sajiannya saya <laughs> itu panitia mungkin bapak pengurus DKM sudah tahu gitu kan, jangan kasih gorengan ke dokter Zaidul gitu kan, macam-macam tuh buah-buahan gitu kan, rebus-rebusan gitu kan, nanti pembicara yang lain mungkin udah beda <laughs> tergantung permintaan. Tapi ya. Kalau kita sudah biasa dengan hal seperti itu, ini kan ini kayak gini nih kan, ini masya Allah ini kan jahe nih. Ya, jadi kalau saya nyaranin, kalau bahkan kalau Ramadan, ya saya pernah bilang, dokter ngisi dong tempat kami kalau Ramadan. Saya bilang saya mau ngisi kalau seandainya takjilnya sehat. Saya bilang, kan bisa diubah. Jadi kita mulai me- me- mengembalikan lagi po- pola makan atau cara makan nenek moyang kita, ya. Kita mulai mengembalikan lagi katakanlah e, makanan-makanan yang sehat. Kan makanan sehat di, di tempat kita kan banyak banget bos kalian. Getuk itu kan sehat. Getuk itu sehat loh. Asal jangan di <laughs> ada getuk goreng. Kan minyak lagi gitu loh. Minyak lagi, minyak lagi, minyak lagi gitu loh. Ya, atau getuknya sudah dikemas gitu kan ya buat oleh-oleh oke okay lah tapi kalau kita getuk yang berat kan yang biasa kalau di Jakarta gitu yang paling gede tuh speakernya tuh getuk lindri itu loh itu kan dari singkong kan masya Allah itu dia kalau pakai ijo ijonya dari pandan gitu loh terus pakai kelapa kelapa itu kan lemak yang sehat gitu loh jadi masya Allah ya saya bilang gitu jadi kalau nanti Bikin kajian-kajian tuh mulai dikenalin ke masyarakat makanan-makanan asli kita yang nggak digoreng banyak rebusnya minum wedang-wedang kayak begini tinggal nyemplungin ketumbar doang itu jantung anda akan sehat loh dispenser kasih air panas cemplungin ketumbar coba aja minum jantung anda akan sehat cemplungin aja serai serai ke situ itu masya Allah darah kita akan bersih modal kita doang tuh cemplung-cemplung doang gitu loh ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bagaimana caranya? Ya kita mulai tadi perbanyak yang dikupas, bukan dikemas, makanan-makanan asli. Ya, Maka kalau saya ke tempat-tempat yang e, di luar Jakarta kayak begini tuh saya suka banget makan-makan e, atau mungkin cari buah-buah yang dia tumbuhnya alami gitu. Kayak manggis-manggis kan nggak disemprot. Manggis itu kan tumbuhnya alami tuh. Ya, atau mangga-mangga. Kalau sekarang kan mangga-mangga kebanyakan sudah diperem, dikasih karbit. Cari mangga-mangga yang 
e, musiman gitu loh ya seperti itu apalagi yang kita bisa lakukan nah terakhir ya karena sudah habis waktunya e, saya cuma pesan ibu sekalian coba sekarang kita mulai e, me, memberikan hak perut kita hak perut kita hak perut kita itu dengan cara apa jadi sebelum anda makan ya sebelum anda makan makan apapun lah gitu kan anda mulai kayak gini nih minum jahe dulu atau mungkin minum air putih dulu atau minum air madu dulu atau yang paling bagus itu yang saya sarang terakhir pelajarin itu adalah kita minum air yang dikasih cuka cuka apel cuka nanas cuka madu gitu loh jadi air kayak begini misalkan yang anda masukin cuka ya satu teh satu sendok teh lah gitu kan dikit aja pada minum tiap hari itu banyak sekali manfaatnya karena di situ tinggi enzim, serat juga, ada bakterinya juga gitu loh. Ya, makanya yang paling kalau yang paling simpel gimana? Ah, tempe itu. Itu Masya Allah tempe itu. Saya takjub dengan penelitian atau mungkin e, riset tentang tempe. Bahkan tempe itu Bapak Ibu sekalian ya, itu e, apa namanya? ada vitamin yang ada pada hewan yang hanya ada pada hewan tapi karena proses fermentasi pada tempe menggunakan ragi itu itu juga muncul di tempe tapi di kedelai nggak ada itu dasyatnya tempe tapi kita masalahnya makan tempenya penuh dengan kalori gitu loh tempenya dikasih tepung kan gitu digoreng gitu kan jadi akhirnya apa beban tubuh itu bertambah lagi gitu loh terus bagaimana cara bikin tempe supaya tidak pakai tepung gitu kan ya banyak pilihannya banyak banget lah Ya, bahkan saya pernah nyobain bikin jus tempe itu pakai madu, pakai kurma. Uh, enak banget, Pak. Tapi bukan tempe digoreng ya. Tempe biasa, tempe gitu, tempe putih itu ya, itu saya saya blender, kasih air, kasih madu, kasih kurma. Masya Allah enak banget. Dan itu proteinnya dapat, vitamin dapat, serat dapat, mineral dapat, enzim dapat, coba. Lengkap kan? Nah, cobain nanti ya. Ibu-ibu di rumah ya mulai sekarang kalau bapaknya minta teh Jangan kasih gula. Sampaikan pada bapak, bapak kalau bapak minum teh pandangi wajahku. <laughs> ya, kan sudah manis gitu <laughs> maksudnya. Supaya tawarnya teh ini tercover dengan manisnya wajahku, ya gitu. Bapak-bapak juga sadar diri gitu kan. Dengan cara coba dikurangi. Kopinya dokter suka kopi, suka. Saya lebih suka kopi pahit. Ya, kopi. Kenapa kopi? Karena kopi itu termasuk salah satu antioksidan sebenarnya. Dia banyak sekali kandungan antioksidan dalam kopi. Seratnya juga ada, ada juga. Ya, bahkan dia termasuk fat burner. Dia pembakar lemak sebenarnya kopi itu. Ya, jadi mulai biasakan tadi ya, mulai latihan, latihan, latihan apa tadi? Gak ada tepung. Boleh tempe itu, di belakang boleh tempe itu. Masya Allah. Nanti camilannya apa? Tempe, cocolin pakai madu. Atau kalau enggak, anu, eh, kelapa. Kelapa tua itu, bagus sekalian ya. Itu kan e, banyak orang kan gini, kita tuh dikit-dikit kambing hitamkan, kambing hitamkan. Jadi saya nggak tahu dapat dari mana ceritanya makan kelapa itu jadi cacingan. Gak tahu saya. Wallah alam itu bingung saya itu. Itu tuh sehatnya minta ampun loh itu kelapa itu jadi camilan, camilan kelapa tua itu loh. Dan sayangnya ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu kan. Itu kalau bikin santan itu kan air kelapa tuanya kan dibuang. Allahu Akbar itu Pak Bu Subhanallah ya. Itu air kelapa itu ya. Kelapa tua ya. Itu jauh lebih baik daripada air isotonik kemasan manapun. Coba. Kita buang coba. Itu Anda mau bikin apa? Bikin sambal bisa diminum pun Masya Allah ngebersihin jantung liver kita. Ya, pencernaan kita modal air kelapa yang di kadang-kadang kalau beli sama tukang air kelapa tukang apa kelapa tua itu kan itu seribu tuh dapat banyak tuh ya kan daripada beli minuman-minuman kemasan beli itu aja tiap hari minum itu masya allah sehatnya luar biasa asam aminonya ada vitamin ada mineral ada coba luar biasa jadi beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia ya kalau di luar negeri susah cari abang Abang atau mas-mas yang jual kelapa muda susah, mahal lagi, ya. Maka itu tadi ya beberapa tipsnya ya. Dan yang paling penting ya, saya tadi pesan sama Takmir Masjid saya katakan Rasul itu memberikan pedoman yang sangat ini terakhir serius. 
Saya kalau lagi bahagia begini, ya karena jamaahnya juga bahagia. Kalau lihat muka-muka itu muka-muka ceria gitu, ya tidak terpapar dengan polusi kota. Nabi itu, masya Allah ya. Lihat, apakah ada pedoman-pedoman tentang kesehatan dalam Islam? Oh, ada, ada pak bu. Kita itu waktu tidur kita diatur Quran loh, waktu bangun kita diatur Quran. Ya kan? Kumilaila illa kolila. Mana itu? Nisfahu awin kusminho kolila. Suruh bangun. Nabi tidurnya kapan? Nabi tidur tu habis isa. Nanti bangun tengah malam, jelang subuh nanti Nabi tidur lagi. Ini kalau sekarang ini kenapa banyak masalah? Karena kita enggak ikut Nabi. Nabinya tidur, umat yang bangun, umat yang bangun Nabi tidur. Gitu loh. Jadi masya Allah kan begitu luar biasanya agama kita. Terus apa lagi? Lihat Abu Hurairah yang lalu pernah menyebutkan bahwa salah satu nasihat Nabi saw kepada beliau adalah berpuasa tiga bulan, tiga belas, empat belas, lima belas. Saya baca beberapa sekali yang beberapa ilmuan-ilmuan Barat itu mereka menyarankan itu berpuasa tiga kali sebulan, tapi dia enggak tahu apa. Bahkan dia enggak tahu tentunya mereka enggak tahu dalam Islam itu ada syariat itu. Dan Abu Hurairah apa yang terjadi setelah Abu Hurairah disampaikan Nabi saw. Ya, Abu Hurairah menyampaikan kekasih Kuro Rasulullah saw menyebutkan atau menyampaikan berpesan kepadaku berpuasalah tiga hari selama satu bulan. Kita sebut dengan puasa ayam mulbit tiga belas, empat belas, lima belas pada apa tu namanya pada bulan Hijriah ya pada tahun Hijriah tahun Islam atau bukan tapi bukan tanggal kalender masih. Lalu enam belasnya enam belasnya istirahat bentar tiga belas, empat belas, lima belas puasa tu. Nih kalau bapak-bapak mau per bulan paket detoksifikasi terbaik ini, masya Allah nih. Apalagi nanti kalau anda puasa itu anda lanjutkan lagi nggak makan tapi minum aja sampai sampai hari berikutnya kurma air kurma air kurma air tiga hari itu masya Allah tubuh kita itu seperti di restart restart ulang coba ya 16 kita istirahat nah dalam sebuah hadis nabi menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit 